jujur shock ya, kayak, kayak below expectation kita ya This ya, doesn't sih. work for us hmm. gitu loh So sorry banget something hmm. Hello beauties, nama gue Esra Dan gue Danya Welcome back to Beauty Talks Di video kali ini kita mau nge-review news launch dari something Yaitu tinted sunscreennya mereka yang namanya copy paste Tinted sunscreen Yang lagi rame banget yeah. di Instagram, di mana mana di TikTok, di TikTok, di TikTok, di TikTok hmm. Semua orang nge-review dia kayak keren banget marketingnya Apa dia bener-bener bisa menggantikan sunscreen kalian dan kita akan ngasih tahu apakah si copy paste tinted sunscreen ini worth to buy. Oke, okay, without further ado, keep on watching. Hello, Hello beauty, are you there? Sekarang kita mau bahas basic informationnya dulu. Yang pertama dari harganya, di e-commerce itu 153 sampai 179 ribu Dia juga punya 12 shades, nanti kita bakal insert shade-shade di sini. Isinya itu oh, dia ya. ada 50 ml. Terus untuk claims-claimsnya, dia bilang dia itu lightweight and breathable, non-comedogenic and acne prone friendly. Terus dia itu claimsnya juga glow finish, pore blurring, protect from hyperpigmentation dan tahan 12 jam ya. Dia itu juga non patchy and non ashy. Nah, terus dia ini ada kandungan SPF-nya ya. SPF 40, PA++++. Plus 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 plus. 4 kali ya, plus ya. Ya. Untuk packaging-nya gimana nih menurut lo? Untuk packaging-nya ini mengingatkan gue sama salah satu produk skin tint lokal juga mm-hmm. dari merek lain. Kayak tub plastik gitu. Mm-hmm. Cuman yang membedakan itu tutupnya ini finish-nya tuh kayak metalik ungu gitu. Jadi kayak lebih memberikan kesan mewah tapi hmm. overall tetap drugstore skincare banget sih biasa aja sih menurut gue intinya walaupun desainnya biasa aja tapi travel friendly gue ini punya skin type combination kalau gue gue itu skin type-nya oily skin cuman ada beberapa dry patches terus untuk skin tone-nya kalau gue itu medium to light dan cool tone terus gue bakal pakai uh, shades butter kalau gue skin tone gue itu medium neutral gue pakai charlotte N02. Gue bakal coba apply pakai tangan dulu karena emang dia katanya ini tinted sunscreen jadi kayak sebagaimana gue pakai sunscreen itu pakai tangan. Terus ntar kalau misalkan masih belum rata, pigmennya gue bakal ratain pakai sponge. Kalau lu bakal pakai apa sih? Gue pakai brush. Sih. Jadi kan sebelumnya gue belum pakai sunscreen sama sekali, jadi gue baru pakai moisturizer. Mm-hmm. Nah, cuman kan kalau pakai sunscreen harus dua ruas jari ya. Ini gue mau coba aplikasin selayaknya pakai sunscreen dua ruas jari. Nah, cuman ini kita mau pakai setengah muka dulu ya. Jadi mungkin satu ruas jari dulu. Kita coba aplikasiin. Wow, ini gue juga lagi ada merah-merah dan juga jerawat. Kita lihat coveragenya yeah. bakal sekafra, sekafra apa. Tapi don't expect too much ya. Namanya juga skin tint, pasti kayak nggak sekafra itu. Cuman ya kalau dari klaimnya sih dia medium coverage kita lihat aja. Nah, ini dia, udah. kita udah aplikasi setengah muka dan mountnya satu ruas jari. Satu ruas jari ya. Soalnya kita pakai sunscreen biasanya. Oke, okay, ini uh, final look kita after pakai tinted sunscreen copy paste dari something. Oke, okay, sebelum kita kasih final opinion kita dan kesimpulan. kasih kesimpulan kesimpulan dan pendapat kita akan produk ini, kita mau finish our makeup. Oke, okay, ini sekarang kita udah selesai makeup dan kalau untuk complexion gue tadi pakai base-nya itu pakai si skin tint-nya aja, terus langsung dikasih bedak, gue nggak pakai concealer lagi. Dan sebelumnya kita nggak pakai primer ya, kita cuman moisturize our face doang. Kalau lo, kalau gue base-nya gue sebelum pakai skin tint tadi, gue udah pakai moisturizer sama udah pakai Uh, sunscreen, gue udah pakai sunscreen. Kalau Esra belum pakai sama sekali. Iya, ya, gue nggak pakai concealer apapun dan gue langsung set pakai bedak. Sisanya kayak makeup mata, blush dan lain-lain. Next kita akan bahas beberapa aspek untuk menentukan apakah si skin tint something ini benar-benar worth to buy, apa cuman hype hmm? internet aja gitu. Betul. Ada beberapa parameter yang bakal kita bahas. Yang pertama adalah blendability. Kalau menurut gue untuk ngeblendnya sebenarnya dia mudah-mudah aja karena dia konsistensinya juga cukup cair untuk diratain juga gampang. Cuman menurut gue dia ini ngesetnya lama banget dan masih gampang geser. Karena gue tadi udah pakai dia, terus pas gue lagi finish the rest of my makeup itu gue ngerasa kayak ada beberapa spot-spot yang hilang gitu. Karena misalkan gue lagi pakai alis, terus kayak tangan gue kena bagian pipi dan di bagian pipinya itu udah geser dan hilang. Terus gue pakai bedak, pas gue ngeset pakai bedak itu tuh bedaknya juga nggak geser si skin tintnya. Jadi menurut gue 
pertama dia itu lama untuk ngeset, kedua dia gampang geser. Gampang geser. Nextnya buildability. Uh, kalau di kulit gue sebenarnya dia bisa di build, cuman uh, mungkin yang benar karena buildability-nya yang tadi yang kurang itu dan ngeset yang lama itu bikin dia jadi susah di build. Jadi ya yeah. mungkin kesimpulannya nggak 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 gampang di build berarti ya. Kayak iya sih. Mm, kayak ini jerawat makan gue. Lah. Jera- makan waktu lah. Jerawat gue. Gue udah nyoba dia build berlayer-layer, tapi ujungnya tetap kelihatan banget masih ada redness dan coklat ya kan sekarang Next coverage time. untuk coverage menurut gue ya sesuai sama klaim mereka medium bener medium nah kalau di gue coveragenya hmm. uh, nih kalian bisa lihat ya hasil makeup gue dia oke okay sih untuk menutupi bekas jerawat tapi mungkin tergantung bekas jerawat atau tergantung jerawatnya sendiri ya mungkin kalau dia bener-bener bertekstur dan warnanya masih kelihatan banget mungkin ya jadi agak susah gitu ditutupinnya tapi hmm. untuk bekas yang udah lumayan lama dan udah lumayan pudar hmm. tapi kayak masih ada dia tutup lah berarti dia sebenarnya cocok eh, misalnya dia berarti oke okay dalam meratakan warna kulit aja ya, gitu ya kalau ya, misalnya benar konsil itu bukan ini jawabannya kayak uh-huh. kan tetap butuh konsiler lagi gitu yeah. Oh sama ini sih, gue ngerasa, uh, karena gue udah nyoba beberapa skin tint lainnya Dan menurut gue perbedaan dari dia adalah Gue agak merasa dia meng-enhance uh, pori-pori gue Jadi teksturnya ada banget Karena mungkin karena pengalaman skin tint gue lainnya itu Dia bener-bener nat- blurring natural ya, banget Power blurring dan natural banget hasilnya Kayak bener-bener gak pakai foundation Sedangkan kalau ini tuh gue masih ngerasa dia tuh foundation banget gitu loh Iya, iya bener sih, ini hmm. feelsnya kayak feels foundation ya tuh, Untuk kayak, looks-nya ya Untuk looks. looks-nya, oh, jadi kayak apa ya dia nggak powdery sebenarnya dia basah Enggak. gitu iya. cuman ada ada efek yang mirip sama powdery which is pori-porinya nggak enhance gitu kalau kalian lagi pakai something yang pro powdery padahal dia sebenarnya nggak powdery dia tuh basah banget glowy, iya. glowy. agak nggak bisa daily look untuk gue pingin kayak kan gue kayak sehari-hari pinginnya nggak kelihatan pakai makeup itu kan itu bukan jawaban ini bukan jawabannya sih kayak karena dia kelihatannya pakai makeup banget kayak foundation banget Bener. nah terus di muka gue itu ada beberapa kepecian dan kayak break gitu produknya kebecian ah nih kalian bisa lihat nggak kayak nih di sini ini tuh peci padahal gue udah moisturize banget sebelumnya kalian bisa lihat nanti lah di before nya oh ya sama gue ini pas lagi ngebuild gue sempet peeling di muka gue ada peelingnya mungkin karena emang gue awalnya pakai sunscreen terus di layer lagi sama dia nah tapi gimana ya udah nasi tuh ngomong mulut gue tadi cuman menurut gue gue tetap bisa bilang dia itu bikin peeling karena meskipun gue meskipun dia <tuk> emosi <tuk> banget kan <tuk> <tuk> ya itu sih kesimpulannya dia nggak bisa di mix sama sunscreen karena dia peeling di gue either yang salah dia atau emang sunscreennya tapi sebelum sebelumnya gue kalau pakai skin tint sebelumnya udah ada pakai sunscreen nggak ada peeling sih tapi dia peeling banget kalau di gue selanjutnya itu finish mm-hmm. finishnya dia itu benar dia kan klaimnya glow finish gitu kan mm-hmm. ini okay. benar-benar glowing banget sih finishnya dan wet look gitu ya yeah. sebelum ditimpa bedak tuh benar-benar wet dan kayak healthy healthy udah masih healthy nggak ya atau udah malah wet menurut gue wet, wet sih wet, wet. wet look gak gitu itu karena dia meskipun wet tapi pori-porinya ada banget ya nggak yeah, sih iya benar hmm. jadi dia nggak terlalu pore blurring tuh dan itu membuat gue benar-benar nggak bisa pakai ini sendirian harus dibalan sama bedak supaya uh, hasilnya itu jadi healthy glow Lebih yang wajar ya. gitu betul, 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 betul. next keringanan uh, menurut gue ini apa-apain aja ya nggak nggak masalah masa kayak bisa di, mungkin bisa dibilang ringan kayak nggak pakai apa-apa iya sih kayak nggak pakai apa-apa ya yeah. meskipun udah disat pakai bedak jadi keringanannya bagus okay. menurut kita next kita akan longevity test hmm. kita hari ini mau ke JXB yang pasti kita bakal gerak mulu dan kayak jalan-jalan-jalan kita bakal lihat dia hold up kayak gimana oke okay, see you see you oke okay, ini muka kita setelah 10 jam pakai si something copy paste dan sunscreen itu kalau gue ini muka gue agak agak nggak berminyak karena tadi gue baru tacap tacap pakai tisu menurut gue dia nggak cocok banget sih di gue karena tadi throughout the day dia semakin oksidasi dan semakin enhance texture di muka gue gue kayak mukanya bener-bener patchy dan break crack, break banget break kayak longsor banget sih break banget dan dia sama sekali nggak kontrol minyak ya kan sih iya ini gue belum dilap sama sekali kayak minyaknya tuh bener-bener apa ya keluar banget nilai dari aspek longevity-nya sorry banget minus ya nggak sih ya yeah. dan kayak nggak bisa dipakai Uh, daily, hmm. apalagi untuk kantor yang benar-benar harus long wear di atas 10 jam gitu nggak bisa sih. Ini buat event-event yang sebentar aja yang kayak 2 sampai 4 jam gitu. Oke, okay. bye. bye. Sekarang kita bakal kasih dulu uh, final opinion, tapi kita terpisah sama Lanjevity. Jadi kalian bisa menarik kesimpulan dari dua 
kesimpulan kita pertama kesimpulan longevity dan overall kesimpulan yang bakal kita sampein sekarang kalau dari gue skornya 6 per 10 kalau berapa? kalau gue sama sih 6 per 10 oke okay. Oke, sampaikan juga pros and cons ya. Yang tadi kita udah sampaikan aspek-aspeknya, kita mau pertegas lagi di sini kenapa kita kasih rate segitu. Kalau dari gue, pro-nya, pro-nya apa ya? <tuk> <tuk> Kalau pro gue, pertama adalah keringanannya. Kedua adalah dia ini mengandung sunscreen yang PA-nya tinggi dan juga SPF-nya tinggi. Jadi kayak simple, nggak perlu layer-layer. Sama warnanya banyak sih, pilihannya banyak. Terus cons-nya, sebenarnya gue menyimpulkan dari yang tadi-tadi aja. Konsep gue gak bisa pakai dia sendiri karena gue set dia dan gak everyday karena kurang natural dan kurang healthy yeah. look sama tadi dia gak ngeblur pori-pori gue Terus kayak gue berharap dia bisa jadi one stand alone produk yang gue pakai setiap hari tapi ternyata enggak gak bisa kayak gitu jadi itu mungkin cons utama gue sama buildability yang sangat kurang karena gue gak bisa ngambil dia dan dia cukup patchy dan ngesetnya lama, karena gue butuh sesuatu yang praktis untuk SPF gitu karena gue mau pakai tiap hari kan tadi, tapi ternyata dari aspek kepraktisannya dia kurang praktikal jadi cons gue cukup menyimpulkan sih kenapa gue kasih dia 6 per 10 nah, kalau okay. untuk gue, pronya dulu dia, gue suka coveragenya, gue suka medium coveragenya dia bener-bener medium yang hmm. Uh, cukup untuk kondisi kulit gue jadi dia kayak does the job banget dan ya gue setuju sih sama pendapat Danya tadi yang dia, yang dia sebutin itu juga gue juga ngerasain itu dan ya ini packagingnya oke okay. gue suka uh, produk-produk yang gak makan tempat jadi dia bisa dibawa traveling nah untuk konsnya bagi gue yang paling berarti adalah si patchy-nya dia kalau patchy itu kan itu kan sesuatu yang Visual bisa lo lihat gitu loh. Cons gue lainnya, cons lainnya adalah harganya juga nggak se affordable itu. Ya itu di atas rata-rata skin tint hmm. lokal. Ya udah sih sebenarnya utamanya kenapa gue kasih ya rate yang sebenarnya di bawah rata-rata ini adalah karena visually dia kurang pleasing ya nggak sih? Ya finishnya hmm. kayak hasil akhirnya, hmm. hasil akhir bener-bener makeup kita lengkap tuh kayak ya soso lah. Soso gitu kayak bukan yang kayak Bukan wow kayak, gitu dan uh, bukan yang hip banget this. Tapi balik lagi ini semua kayak berdasarkan pengalaman gue dan Esa yeah. Jadi <laughs> kalian mungkin kalau kepo banget nih karena dia campaignnya heboh banget yeah. Terus kayak semua orang nyobain ini kalian Marketingnya mungkin, gila sih, uh, gila banget Boleh coba, kalian boleh coba dan setuju gak sih kalian sama kita? Yeah. Karena Kasih tahu kalau kalian setuju, hmm. kalau kalian udah coba hmm. Kayak Please. kita pengen tahu sih kayak yeah, ini bukan kita doang uh-huh. kan yang bener-bener Bener. Gak setuju sama hmm. kekerenan produk ini karena kita kayak jujur shock ya hmm, kayak, kayak ya ya ampun ternyata below expectation kita ya this ya, doesn't sih. work for hmm. us gitu loh hmm. karena padahal kita juga udah uh, antisipasi ya kayak misalkan moisturize muka kita terus yeah, kayak bener. menghindari sesuatu yang bikin patchy dan peeling kan esalah hmm. sampai nggak pakai uh, sunscreen dulu dan lain-lain tapi kayak end up hasilnya hmm. ya ternyata tidak semuaskan itu ya, jadi kayak so sorry banget something I really want to love this tapi nggak bisa ya, tapi kita tetap ente, berharap ente. sih something bisa reformulasi atau kayak improve lagi gue bakal happy banget sih oke segitu aja opini dari kita akan si produk ini semoga bisa ngebantu kalian juga kayak kalian masih wondering dia tuh emang bagus apa gimana ini semoga menjawab juga semua pertanyaan-pertanyaan kalian dan kalian tuh gak pusing-pusing lagi we tried this so you don't have to jangan lupa untuk like video ini share ke teman-teman kalian dan juga subscribe channel kita supaya kalian stay tune sama video-video terbaru kita I think that's all see you guys, see you guys on, on the next video, video. bye, bye.